Ahoj, tak já vás všechny moc zdravím u dalšího, tentokrát už čtvrtého dílu našeho podcastu Medicína srdcem, který vedeme formou rozhovoru s lékaři, s pacienty, studenty medicíny, zkrátka s lidmi, kteří k tématu zdraví mají co říct. Moje jméno je Terka, jsem studentkou Lékařské fakulty v Plzni a dnes tu se mnou sedí můj spolužák Petr Stránský. Petře, ahoj. Ahoj Terko, děkuji za pozvání, zdravíme posluchače. Petře, ty jsi aktuálně teda ve čtvrtém ročníku Všeobecného lékařství, v podstatě končíš čtvrtý ročník, ale kromě toho, že studuješ medicínu, tak jsi také český reprezentant ve vzpírání. Závodíš za tým PSK Olymp Praha, až jsi několikanásobným mistrem České republiky. Řekni mi prosím tě, jak se dá skloubit profesionální sport ještě s takhle náročným studiem? No je to náročné, samozřejmě je důležitý, Dobrý time management a mít dobře stanovené priority. Pochopitelně se nedá všechno dělat na 100%, takže v praxi to u mě vypadá tak, že pořád něco doháním. To znamená, když jsou zkoušky, udělám ho nebo nem zkoušky a potom zase se snažím hned připravovat intenzivně na závody, to znamená odjedu na soustředění, a intenzivně trénuji, abych podal samozřejmě na těch závodech co nejlepší výkon. A zase po té, co absolvuji ten vrchol sezóny, tak většinou už zase se blíží zkouškové období, takže se snažím intenzivně věnovat učení. Mm-hmm. Asi úplně na začátek by mě zajímalo, proč jsi vybral studovat medicínu. Vybral jsem si medicínu hned z několika důvodů. Za prvé mě asi jako každého zajímalo lidské tělo a jak lidské tělo funguje. Další důvod je, že jsem od malička dělal vždy nějaký sport a s tím souvisely i například různá zranění. Tím pádem se člověk se musel zajímat i o pohybový aparát. Mimo jiné také celá moje úzká rodina pracuje ve zdravotnictví, takže jsem k tomu již měl od malička velmi úzký vztah. A ještě v neposlední řadě jsem vlastně již na gymnáziu dělal středoškolskou odbornou činnost v oboru zdravotnictví, takže jsem měl již poměrně brzy jasno, jakým směrem se budu směřovat. Uh-huh. A proč tě zaujala zrovna Plzeňská fakulta? Úplně z jednoduchého důvodu. Já jsem zde narodil v Plzni, uh-huh. žiju v Plzni, takže to byla ta nejpraktičtější možná varianta. Já bych se chtěla ještě vrátit k těm přijímačkám. Já vím, že už je to sice pár let a nemáš to úplně v živé paměti, ale pro naše sledující, kteří se možná chystají studovat medicínu a chtěli by třeba na naši fakultu, jak ty se připravoval na přijímací testy? Už je to trošku dávno, ale moje příprava na přijímačky, neřekl bych, že byla až tak poctivá, také to bylo přímo po maturitě, takže už těch sil taky příliš nezbývalo. Měl jsem tu výhodu, že jsem maturoval z matematiky a fyziky, takže e, přijímačky z fyziky e, byly pro mě vlastně ty nejsnažší a doučoval jsem se tam nejméně věcí. Musel jsem se především pak zaměřit na chemii, biologii, zejména pak e, genetiku. A mimo to jsem absolvoval i přípravné kurzy právě pořádané lékařskou fakultou v Plzni. A myslíš, že ti ty kurzy nějakým způsobem pomohly? Doporučil bys je třeba budoucím studentům? Ano, určitě bych je doporučil. Je to docela kvalitní rekapitulace středoškolského učiva. Nicméně je to dost náročné a vzhledem k tomu, že ty kurzy probíhaly vždy celý den, tak člověk potom měl velký problém udržet koncentraci a možná bych spíš zvolil nějakou jinou, nějaký jiný systém těch přípravných kurzů. Uh-huh. Naše posluchače by taky určitě zajímalo, jaký byly tvoje začátky na medicíně. Jak jsi to zvládal, jaký byl ten přestup z gymnázia na vysokou školu? Moje začátky na medicíně byly trochu jiné, než jsem si představoval, protože v 
prváku se studium dost blížilo a připodobňovalo tomu, tomu středoškolskému studiu, kdy jsme pravidelně a frekventovaně psali zápočtové testy, nejen z anatomie. A já jsem měl spíš tu představu, že to bude více nárazové, že se budu učit spíš až zejména pak při zkouškovém. Každopádně jsem teď to rád, že jsem se učil pravidelně. Um, oproti ostatním studentům, kteří například nejsou z Plzně, tak si myslím, že můj osobní život a vlastně můj harmonogram to tolik nezměnilo oproti střední škole, protože i nadále jsem byl v režimu škola, trénink a potom večer nějaké učení. My jsme se tady ještě s naším prvním hostem, s Ludskou Ciglerovou, bavili o anatomii a hlavně o pitvách. Jaký ty jsi z toho měl osobní pocit? Jestli ti to vadilo? Jestli ti to bylo třeba nepříjemný? Bylo to pro mě v pohodě a neměl jsem s tím žádný problém. Naopak jsem se na to těšil. Jo, <laughs> tak to je super. A ještě by mě zajímalo, jaký obor by tě lákal do budoucna, jestli už máš nějak vybránu. Mhm. Přímě zajímají mě momentálně chirurgické obory, nebo již delší dobu mě zajímají chirurgické obory, takže bych si chtěl vybrat nějaký chirurgický obor. Momentálně mě nejvíc zajímá urologie, velice atraktivní mi také přijde cévní chirurgie. Takže máš manuální zručnost? Myslím si, že ano. Které předměty tě nejvíce bavily zatím? Zatím z těch velkých, řekněme klíčových zkoušek, tak mě nejvíce bavila fyziologie, kdy bylo důležité dát si souvislosti dohromady, což je pro mě přijatelnější než třeba memorování. nějaké memorování. Hmm. A z těch klinických oborů, které teda, kterými jsem zatím prošel, mě to do asi nejvíce bavila ta urologie. Hmm. Bylo to i proto, že byla trochu praktičtější už než ostatní obory? Že jsme si tam už něco mohli vyzkoušet? Ano, nepochybně. Jo. To studium medicíny je dost náročný. Myslíš si, že ti sport a ty tvoje tréninky pomáhají ve zvládání toho stresu? Určitě. Já bych si ani nedokázal představit život bez sportu. Obecně jsem toho názoru, že člověk by měl mít v životě více zájmů. Nejen školu nebo nepouze práci, ale měl by rozložit ten svůj volný čas nebo svůj veškerý čas mezi více rok více do oblastí, protože vždy v životě přijde nějaká, nějaký čas, nějaká doba, kdy se, ať se člověk snaží sebe víc, tak se mu prostě nebude v té oblasti dařit. A ve chvíli, kdy mám pouze tu jednu věc a nedaří se mi v ní, tak se mi hroutí celý svět. A já to mám osobně tak, že když se mi například nedaří ve škole, tak mám prostě nějaké úspěchy ve sportu nebo ten sport, který mě podrží a naopak. A kdy jsi vůbec začal se vzpíráním? Se vzpíráním jsem začal před sedmi lety a vlastně tak trochu náhodou. Ze začátku to byl doplňkový sport pro atletiku, protože jsem se v té době věnoval lehké atletice, zejména sprintům. A Časem se z doplňkového sportu stal ten hlavní a otočilo se to a z atletiky je momentálně ten doplněk v přípravě. Ona se ti asi změnila i dost postava, ne? Oproti té době, kdy jsi dělal atletiku. Trochu Musel... se mi změnila i postava. Musel si dost nabrat. <laughs> Jakých úspěchů si vlastně dosáhl ve vzpírání? To mým největším úspěchem ve vzpírání bylo doposud šesté místo na mistrovství Evropy do 23 let. A poté v seniorské kategorii jsem skončil na jedenáctém místě na mistrovství Evropy. Mimo to jsem se zúčastnil i univerzitního mistrovství světa, kde jsem byl sedmý. A v rámci naší republiky tak jsem opakovaně zvítězil na mistrovství republiky do 20 let, 23 let a i v kategorii seniorů či na akademické mistrovství. Mohl bys nám trochu přiblížit tento sport? Ano, spírání je olympijský sport, který byl již na antických olympijských hrách a poté již na prvních novodobých olympijských hrách. 
Je to rychlostně silový sport, který se skládá ze dvou disciplín, takzvaného trhu a nadhozu, které dohromady tvoří takzvaný olympijský dvojboj. Mm-hmm. A cílem v tomto sportu je zvednout co největší váhu nad hlavu, s tím, že u trhu je tento pohyb, když to řeknu jednoduše, je to jeden pohyb, kdy zvednu jedním pohybem činku nad hlavu, nadhoz je rozdělen do dvou pohybů, kdy spěrač nejprve přemístí činku na hruď, kde ji ustálí a poté vyrazí činku nad hlavu. Mm-hmm. No a dohromady výkon v těchto dvou disciplínách nám tedy tvoří ten zmíněný olympijský dvojboj. A čím si tě potom to vzpírání natolik získalo? Vzpírání je mimo jiné i velice technicky náročný sport, ať by, až by se to nemuselo zdát. A mě si právě vzpírání získalo tím, že se v něm snoubí Technická preciznost provedení s rychlostí a ještě k tomu všemu musí člověk toto udělat s velkou váhou. Jaké jsou tvoje osobní rekordy? Moje osobní rekordy jsou v trhu z 38 kg, na závodech pak 134 a v nadhodu 165 kg a závodím v kategorii do 73 kg. Mm-hmm. Věkově nějak nejsou ohraničený ty kategorie, nebo jsou? Ano, i věkově jsou rozdělené kategorie. Mm-hmm. A je tam vůbec nějaký minimální věk, jestli může vůbec závodit třeba dítě? Ano, spírání můžou dělat i, i malé děti. Každopádně v žákovských kategorií se nezávodí přímo v trhu a nadhozu. Ta příprava je částečně atletická, jsou tam jiné disciplíny, jako například horizontální skoky či hod medicimbalem. Mm-hmm. Jak taková soutěž potom probíhá? Normální spiračská soutěž začíná pro závodníka vážením, které probíhá dvě hodiny před začátkem samotné soutěže. Samotná soutěž začíná vždy trhem, kdy má každý závodník tři pokusy a po zběžném zdolání hmotnosti musí zvýšit alespoň o jeden kilogram. Pokud je neúspěšný, tak může buď to hmotnost opakovat či zvýšit. Stejným způsobem poté probíhá po přestávce nadhoz, kde má spěrač opět tři pokusy. A neprojeví se to potom i na tvém výsledku, když tolikrát zvedáš nějakou velkou hmotnost, jestli pak u toho posledního už nejseš unavenější? Ano, občas jsem ke konci unavenější a zvlášť, když třeba nemám dostatečně natrénováno, tak i ten samotný nadhoz je, je pro mě náročnější než trh. I proto, že v tomto cviku se samotný sportovec dostává na vyšší kilogramy. A například ještě větší extrém je německá Bundesliga, kde často tyto závody probíhají až v pozdních večerních hodinách a nebývá výjimkou, že se člověk na poslední pokus na dohozu dostává až okolo desáté hodiny večer, takže i ta únava se v tomhle často projeví. Mm-hmm. Musíš uh, nějak řešit vůbec stravu, jestli se musíš třeba více hlídat? Abych byl upřímný, uh, ve stravě mám stále ještě patřičné rezervy, ale když se blíží nějaká soutěž, a upravuji váhu do hmotnostní kategorie, patřím teda k těm, kteří většinou ji upravují směrem dolů, tak si pečlivě hlídám stravu a jinak během, během roku, kdy se nezávodí nebo nemám žádné důležité závody, tak jim naprosto normálně, samozřejmě snažím se držet zásad zdravého životního stylu a tedy z pestře, nepřejídat se a podobně. Prozradím na sebe, že v, ve zkouškovém období je tam trochu víc sladkostí a kávy, než, než by asi mělo být. Co třeba nějaké doplňky stravy? Užíváš vůbec něco? Ano, používám doplňky stravy, nicméně základem pořád zůstává kvalitní strava. Jak potom teda odpočíváš, jestli vůbec regeneruješ? No, kdo mě zná, tak ví, že moc někde neposedím a tolik, tolik neodpočívám a když už tak většinou aktivně, takže 
pro mě je někdy samotným odpočinkem i trénink, zejména pak ve zkouškovém. A jinak rád tedy chodím do přírody na procházky, když už tedy máme nějaký volný čas, rád, rád otevřu pěknou knížku. Mimo to maluji, rád cestuji a poznávám nová místa. Mm-hmm. Ovlivnila pandemie vůbec tvoji přípravu? Možná asi ty soutěže byly trochu omezené, ale jak se to podepsalo na tobě? Nepochybně ji ovlivnila v té první vlně covidu, kdy nikdo nevěděl, jak dlouho to bude trvat, co nás čeká, všechno se zavíralo, včetně samozřejmě posiloven. A tak jsem měl činku doma na zahradě a cvičil jsem tam, víc jsem se zaměřoval na silovou a atletickou přípravu. Pak v létě se to rozvolnilo a příprava probíhala standardním způsobem. Na podzim, kdy opět teda došlo k tomu uzavírání, už na tohle byl celý systém asi lépe připraven a já jakožto profesionální sportovec jsem měl tu možnost chodit, chodit do posilovny. Ty jsi říkal, kolik kilo zvedneš nad hlavu. Mě by ještě zajímalo, jestli to nemůže být náročné na klouby a jestli se ti stalo třeba nějaké zranění. Ano, ani mně se nevyhýbají zranění. Je to bohužel nezbytná součást každého vrcholového sportu. Právě proto jsem rád, že mám více oblastí zájmu, že když například tedy jsem zraněný, nemůžu sportovat nebo pouze omezeně, tak se tedy více koncentruji na školu. A jestli je spírání e, náročné nebo teda škodlivé pro klouby, bych neřekl. Pochopitelně asi každý vrcholový sport e, není, není zdravý, ale rád bych vyvrátil i takové mýty, že spírání je špatné pro kolena či záda, Naopak dokonce existují studie, které potvrzují, že spírači mají mnohem silnější vazy v těchto hlavních kloubech, zejména teda koleni. A pak vzhledem k tomu, že spírání je především o silných nohou a zádech, tak tyto klouby jsou dobře zpevněny právě tou muskulaturou. Ono pak asi záleží i dost na té technice, že jo? Že like si mnohem z nás ublíží, než někdo, kdo se spírání a těžkým bahám věnuje profesionálně a taky tu techniku trochu řeší. Ano, v tomto sportu je nezbytná správná technika, proto je třeba, aby se začátečníci více zaměřili na technické provedení a nespěchali tak s hmotností. Dá se vzpíráním vůbec uživit? <laughs> ano, spíráním se dá uživit, Konkrétně v naší České republice se profesionálně věnuje spírání a živí se spíráním několik jedinců. Zde združuje spírače tzv. OLIM, to je Centrum sportu ministerstva vnitra v Praze. A zde sportovci pobírají pravidelně měsíční plat. Pak samozřejmě je na každém, kolik si vydělá jednotlivými závody. Musím ale podotknout, že to není nic, co by člověka zabezpečilo do budoucna, takže rozhodně nemůžeme konfrontovat tenhle ten sport s hokejem nebo fotbalem. Já když se dívám na vaše závody, nebo cvičím třeba v posilovně, kde zrovna trénují vzpěrači, tak mě vždycky fascinuje, jak zvednete tu obrovskou váhu nad hlavu a O tom, co tam chvíli vydržíte, tak ji vlastně pustíte úplnou silou na zem. Má to nějaký důvod, ten audio efekt, nebo jaký to má smysl? <laughs> Terko, představ si, že pokládáš na zem třeba dvojnásobek své váhy, tak už se to samozřejmě nepo, nepokládá tak komfortně <laughs> a velice to člověka vysiluje. Mm-hmm. Takže je to z toho důvodu, že už nemáš třeba sílu položit to hezky pomalu, potichu? 
<laughs> Není to jen z tohohle důvodu, je to i samozřejmě z bezpečnostního důvodu. Člověk není schopen v té negativní fázi korigovat tak velkou hmotnost, takže je to i po té bezpečnostní stránce lepší. Uh-huh. A není to trochu komerční sport? Neřekl bych, že to je komerční sport, naopak popularita vzpírání v našich zemí není příliš vysoká a z toho plynou i finance, které do tohohle sportu tečou. Um, ještě bych se chtěla trochu dostat k tématu tvojí budoucnosti. Jak to vidíš? Jaké máš plány do budoucna? Ve sportu bych se rád zúčastnil olympijské kvalifikace pro olympiádu v Paříži a do té doby se teda ještě aktivně a vrcholově věnoval spírání, pak asi přehodnotím priority a viděl bych svoji budoucnost zejména teda v lékařství. Co se týče osobního života, bych rád založil se svojí partnerkou rodinu a pořídil si rodinný dům. Petře, já ti moc děkuji za milý rozhovor. Jsem moc ráda, že jsi přijal naše pozvání. Přeju ti mnoho sportovních, ale i studijních a do budoucna pracovních úspěchů. A mě se hezky. Ahoj. Děkuji za pozvání. Přeju hezký den. A na vás, posluchače, se budu těšit u dalšího dílu opět za dva týdny. A pokud chcete, jakékoliv dotazy, připomínky a hodnocení nám můžete zasílat na e-mailovou adresu medicinasrdcem.cz Tak se mějte krásně a ahoj. Ahoj.